Hello, hello, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video nuevo y pues es domingo y ustedes, como yo, sabemos que los domingos hablamos de perfumes. ¿Qué? Y en esta ocasión les voy a estar presentando los tres perfumes que me compré en las rebajas que hubieron de Sara. Ya saben que Sara es uno... Es una marca que a mí me gusta mucho, tanto en ropa como accesorios, zapatos y, por supuesto, perfumes. Y saben que pues mi colección de Sara es algo extensa y no podía dejar este, pasar estas, um, pues esta, estas ofertas verdad que pusieron en perfumes. Y pues realmente, chicas, me porté muy bien, muy bien portadita que estuve y solamente me compré tres perfumitos. Así es que sin mucho bla bla bla, porque ya me imagino que ustedes están ansiosas de saber qué perfumes son los que me compré, pues que comience el video. Bueno, chicas, empezamos con este perfumito que se llama, vamos a ver si por aquí, ahí está, Energy Vibe. Este es un perfume que realmente le traía, eh, pues le traía ganas, o sea, no era como que un perfume eh, el cual yo pues gravito mucho hacia él, pero realmente, chicas, realmente me gustó muchísimo, muchísimo cómo huele este perfumito, este es el embaje, embaje, empaque o envase, el envase, este es el envase, el cual me gustó muchísimo, unas líneas muy sencillas, con una tapa muy bonita, blanca y trae aquí como que un color, pues qué será, como, este es el color, no sé ustedes, como naranjita, no sé, está medio raro, pero es un perfume que me gustó mucho cuando lo li. Pero sé que yo no gravito mucho hacia estos perfumes. Este es un perfume fresco. Es un perfume verde. Es un perfume especiado. Es un perfume cítrico. Uh, que realmente ustedes saben que en mi colección no tengo muchos perfumes así cítricos. No gravito mucho hacia ellos, pero este me encantó. Eh, de entrada sale la bergamota y pues estas notas verdes, o sea, como, como de, pues verdes, ah, notas verdes, este, no sé cómo llamarlas, como eh, que huele, huelen a verde, a fresco, este es un perfume súper fresco, me gusta mucho, yo creo que para... Pues para el verano, cuando aquí en mi ciudad hace demasiado calor, siento que como que esto me va a dar una frescura. Les digo, trae su bergamota. Después en las notas de en medio, trae jazmín y trae lavanda. Estas dos notas apenas si sí son perceptibles y eso que mi cuerpo siempre que hay eh, estas notas de jazmín las saca, o sea, las, las potencializa mucho. En este perfume no, si sí logro identificar la nota pero no es muy eh, predominante y de fondo tenemos un almizcle que es delicioso este almizcle siento que pues le da una uniformidad a todo el perfume este es un perfume que no dura mucho alrededor de que les diré unas 4 o 5 horas más o menos y también como que trae una especie de de maderas, eh, no sé si sea cedro, creo que sí es un cedro lo que yo percibo y pues es muy rico, me, ¿cómo les diré? Me, me sorprendió mucho que me gustara este, este aroma y pues bueno, chicas, estaba en rebaja y dije, es ahora o nunca para experimentar este tipo de olores en mí, experimentar qué tal me siento, me gusta como para así como... Bueno, la primavera todavía es fresca, pero no es tan fresca. Por ejemplo, aquí en Monterrey, pues estamos en 30, 32 grados, que pues sí hace calor y es primavera. O sea, entonces creo que este perfumito va a estar bien para primavera, verano, porque es fresco, es, es muy, eh, muy ligero, pero no, no quiero decir que... 
que se evapore muy fácilmente con el ligero. O sea, es un perfume muy llevadero y siento que va a estar perfecto. Pero sí, chicas, máximo unas cuatro horas dura este perfumito. Pero bueno, ya sabemos que la marca de Sara sí es. No te duran mucho los perfumes, pero son unos olores espectaculares. Bueno, chicas, el siguiente perfume que compré en estas ofertas de Sara, que también se me olvidó comentarles en el, um, en el perfume pasado, que las narices detrás de estos tres perfumes que compré en, en estas ofertas de Sara es de Joe Malone. Y pues bueno, como ya sabemos, esta mujer tiene una muy buena um, nariz, digamos, tiene buenos, eh, pues me gustan la mayoría de sus perfumes y pues son caros. Y dije, bueno, pues vamos a, a comprarlos y aprovechar que están en oferta. Este perfume es Almalfi, bueno, se llama Almalfi Sunray. Ya saben, chicas, yo aquí, pues no sé si así se pronuncia, pero este es el perfumito. Me gusta el empaque porque, miren, viene así como que un librito. Este es el perfumito. Así viene. Y pues... Este perfume es cítrico, pero es eh, como floral blanco. Esta tiene... Este perfume a mí me gustó mucho, la verdad. Huele muy fresco. Y huele como... Es que no sé si... A terciopelado es, será una buena manera de... De, 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 de este de describirlo o no sé si es como talco, algo así, o sea, lo siento, pero no trae en sus notas nada que, que tenga que ver con eso. Este es un perfume floral blanco y es cítrico, es también muy fresco, trae la flor del azar del naranjo, trae, eh, se me fue, uh, mandarina y bergamota, esos son los tres que trae. Los tres se, se sienten perfectamente, combinan perfecto estos tres aromas y ninguno se sobrepone al otro. Esto lo han comparado mucho con Nenuco. Creo que es una muy buena comparación a este perfume. Eh, sí se parecen bastante. La duración de este perfume es poca, alrededor de unas cuatro horas más o menos, pero noté que cuando yo me lo puse... Y fue un día de donde yo, este, donde eh, había mucho calor y luego aparte estuve haciendo eh, tantita de, de ejercicio, actividad física. Empezó a oler más y sobre todo me duró más. Entonces creo que perfecto para el tiempo de, de verano donde hace muchísimo calor y que ustedes se pongan este perfume, les va a durar más y van a poder proyectar un poquito más este perfume. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Me gustó mucho el aroma y pues por el precio, bueno, pues estaba en oferta, chicas. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Digamos que eh, le doy una calificación de 9 a este perfume. Es, es muy, muy, muy rico. Y por último tenemos este perfume que se llama Energetically, más o menos, <risa> New York. También es de, de Joe Malone para Sara. Y este perfume me gusta mucho también el empaque. Miren, este trae como este sleeve, esta manguita, ¿verdad? Y vamos a poner por ahí. Y también se abre así como un, un librito. Miren, déjenme aquí les platico cómo, cómo viene. Trae esta pues como tarjetita donde este te viene un mensaje de la que hizo este perfume Joe Malone Así, aquí se los pongo por si le quieren poner un, un este pausa al video y leerlo completo y este sería el perfumito este en especial chicas siento que va perfecto es unisex siento que va para hombres y mujeres perfecto este es especiado, es un perfume que es divino. Hasta la botella, digo, que un hombre la tenga podría perfectamente pasar como, como una, un, um, una, un, una loción, que es como les digo, así yo, yo este, 
Digo, o sea, le, les llamo a los perfumes que son para hombres, les digo loción y para las mujeres les digo perfume. Pero, pues digo, es un perfume para hombres y mujeres. Me encanta, es especiado. Es este... Tiene, tiene, es amaderado este perfume. A mí me encanta. No sé si les he platicado, pero me encanta que los hombres huelan a, 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 per, a lociones amaderadas. Me encanta ese. Y esta es una loción o perfume perfecta. Yo me la he puesto y me encanta. Yo no saco, o sea, mi pH, mi cuerpo no saca mucho la madera. La saca muy sutilmente, pero ya también se la, se la probó mi bombón. Y tam, igual, o sea, él sí saca más la madera. Yo creo que tiene que ser el pH entre hombres y mujeres. No lo sé, pero... O las personas, no tengo ni idea. Este perfume trae cardamomo, trae jazmín. Y ya saben que mi cuerpo saca el jazmín impresionante. Lo, o sea, el cardamomo es ese, ese... Eso que les digo que este perfume es como especiado. Y eh, el sándalo es de base. Es una maravilla perfume. Me encantó. Este sí, para que vean, jamás lo había olido. No lo traía muy, muy presente. Este, pero vi las notas que traía. Yo dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y me gustó que, de hecho, en la misma página de Sara viene que puede ser tanto, o sea, unisex, ¿no? Como hombres, como para mujeres. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor si no me gusta a mí, se lo puedo pasar a mi bombón, o sea, a mi marido, y pues se podría aprovechar el perfume. Este, chicas, es un sí o sí, corran y vayan a comprarlo. Si todavía lo tienen en su Sara, en, en su, en su eh, ciudad, este es un perfume que sí se lo recomiendo muchísimo. Está... A mí me gustó. Dura, sí, sí, dura bastantito. De hecho, por ejemplo, a, al bombón le dura fácil todo el día. O sea, se lo pone en la mañana y todavía en la tarde cuando viene ya del trabajo sigue oliendo este perfume. Eh, pero cuando lo tienes así cerca de ti, no, o sea, si pasa, no, no deja estela. Ya para esas horas ya no deja estela. Pero es un perfume que vale la pena. Realmente a mí me gustó mucho esta combinación del cardamomo, el jazmín y el sándalo. Es de manera espectacular. Y sobre todo, pues, es unisex. Entonces, puedes estar oliendo muy parecido a tu pareja. Y, pues, este, para esa cita romántica que los dos huelan igual, yo creo que estaría muy bien. Bueno, chicas, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les, les gustó estas... Estas opciones que les traje o estos perfumes que fueron los que yo compré en estas rebajas de Sara, cuéntenme por favor en los comentarios si ustedes también aprovecharon estas rebajas de Sara y si sí, qué perfumes se compraron o qué este, blusitas, zapatos, qué accesorio, bolsa se compraron. Me encantaría saber que, si aprovecharon o no estas ofertas y si aprovecharon, pues qué fue lo que se compraron, qué fue ese, ese shopping que hicieron. Yo, pues como les dije, aproveché, compré algo para, para mi hija, este, algunas blusitas y sobre todo sudaderas. Eh, se las compré. Ese es un tip que les paso. Cuando salen así ofertitas en H&M, en Zara, este, en esas eh, Old Navy, esas que me, pues, que me gusta como la calidad de la ropa y, y los diseños que tienen, y por ejemplo, si salen lo de invierno, pues ya yo sé que ya no lo va a usar por, o sea, por como donde vivo yo, ¿verdad? Y pues les compro una, a veces dos tallas más grande de lo que ella está usando ahorita para pues una chance y cruzar los dedos y que le pueda este, quedar el año que entra porque, este, digo, todos los niños son diferentes, pero mi niña está creciendo a pasos agigantados, o sea, me deja la ropa nueva prácticamente, entonces sí me duele mucho el codo de repente comprarle algo y ¡ah! ya no lo logro usar, ¿no? O sea, pero bueno, ese es un tip que les paso, una dos tallas, cómprenles y yo creo, ahí les diré yo el año que entra, o bueno, a finales de este año, si lo que compré este de, de suetercitos le quedan a mi hija para octubre, noviembre, que vuelva a ser frío aquí en mi ciudad. Pero bueno, chicas, por favor, no se les olvide si les gustó este video. Y si no, ustedes también denle like. No importa, así me apoyan. Eh, denle like a este video, compártanlo, porque así les llega a más personas. Y pues también con sus likes me ayudan a que YouTube se los recomiende a más personas. Y pues sigamos creciendo, haciendo más robusto este canal. Y este, suscríbanse si es que no lo han hecho. Denle click a la campanita, una que está por aquí, para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. 
pero ustedes saben perfectamente que a veces YouTube se maneja de maneras misteriosas y no les avisa, pero ustedes saben que en este canal con o sin campanita se suben videos todos los miércoles de maquillaje y los domingos de reseñas de perfumes. Yo las veo, chicas, en un siguiente video. Mientras tanto, cuídense mucho. ¡Chao!